بسی از شناورهای ما رو در حوزه شناورهای تولو On August 23, 2011, in commemoration of the Iranian National Defense Military Day, the country put its most recent military achievements on display. Iran's President Mahmoud Ahmadinejad, his Defense Minister Ahmad Vahidi, along with other high-ranking officials were present at the unveiling ceremony. The highlights of this exhibition are a cruise missile dubbed Qadir, the Valfaj torpedo, and Bunyan 1 engine. The Qadir missile, which means mighty in Farsi, is a marine missile with a range of 200 kilometers. It has a high destructive ability and can be used against coastal targets and warships. The Ghadir missile was built by Iranian defense industry experts. Another domestic product that was unveiled in the ceremony, the Valfaj torpedo or the Dawn. This torpedo has a 220 kilogram warhead and can be used to destruct the enemy's heavy vessels. Valfaj is also equipped with advanced safety and arm systems that can operate in shallow and deep water. And the Bunyan 1, meaning fundamental in Farsi, is an 850 horsepower engine that's been under construction since 2009. The Bunyan 1 engine will be implemented in military and civil boats in the near future. In this program, Iran Today will skim through the country's military abilities in the past and survey the latest achievements of the military industry. While Iran now boasts its military might, there have been times when the country was highly dependent on military consultations, let alone building ammunition themselves. Parliamentarian and also member of National Security and Foreign Policy Commission Mohammad Karim Abedi tells us before the Islamic Revolution, Iran's military capabilities had quite a different story. Before the در حقیقت همه سیستم ها توسط مستشاران مدیریت می شد یا نظارت می شد و ما بیش از چلاش هزار مستشار در داخل نیروهای مسلح داشتیم و همین مقدار هم حدودا در بقیه سازمان های دولتی پس بنابراین تمام تجهیزات مدرنی که از غرب وارد می شد نوعاً توسط مستشاران و به وسیل کانترپارت ها که همتاهای ایرانشون بودن اینا مدیریت می شد Mr. Abedi also said that the United States was reluctant to transfer military technology to Iran despite the chunks of Iranian money it had received for the purpose Deputy Minister Mohammad Islami explains that the pre-revolution military policy was a logistic view based on purchase and not production در زمان پیروزی انقلاب هدف گذاری به صورت مستشاری توسط امریکایی انجام می شود روی کرد روی کرد لوجستیکی بود شما بر اساس سفارش با پولی که دپازیت کرده بودید توی حساب های امریکا سفارش می دادید آنها هم با شاتل آنلاین برای شما قطعات و لوازم و سامان ها رو ارسال می کردن. This extreme reliance on foreigners was one of the reasons that led to the uprisings of the Iranians against the late Shah. But after the Islamic Revolution, the West played a different card, and all foreign consultants left Iran. هم کشور سر غربی پیام داده بودن که ما اگر انقلاب کی پیروز شد، اگر ما پشتیبانی نکنیم نوگان هواپیمای هلیکوپتر ایران رو قطعا شش ماه بعد مجبور از ما دعوت کنید بیاریم و درست هم میگفتن بعد نظر کار کارشناسانی اونها درست بود چون بلا فاصله درهای پشتیبانی قطعاتی رو بستن حتی تکنیکل بولتن ها رو نمیفرستدن کتاب ها نشریات فنی و خب اونایی که متخصص فن هستن میدونن که اصلا یک پرنده حیاتش به وابستگی به کارخانه سازنده است اگه اون حیات قطع بشه قطعاتش نرسه مسئله فنیش نرسه این میخواد 
But it wasn't long before the establishment of the Islamic government that Iraq under Saddam Hussein attacked Iran in 1980. Many Western countries were backing Saddam during the war, among them the U.S., the Soviet Union, France and Germany, while Iran was left single-handed. هشت سال دوران دفاع مقدس ما فقط دفاع کردیم و در دفاع پیروز شدیم یعنی اونایی که به ما حمله کرده بودن با عنایت به این که 46 کشور دنیا حمایت مستقیم میکردن از حکومت نامشروع صدام اما حکومت مستضعف جمهوری اسلامی در دفاع خودش پیروز شد Because the U.S. had lost its longtime ally, the Shah, in the Middle East, it was trying hard to corner the new Iranian regime by slapping sanctions. The eight-year-long war made Iran learn a lesson, that the nation is on its own to build up the country's military industry. And so it jump-started research and engineering in the military realm. همون زمان ما بلا فاصله از انقلاب دفاتر فنی مهندسی زده شد، تحقیقات شروع شد، تکنیکال بولتن ها صادر شد و مسائل مختلفه انجام شد و دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد یا حتی ناوگان ما یک روز هم نخوابید و نه تنها در اون آرامی های داخلی که ایجاد کرد آمریکا و غرب ایجاد کردن برای ما در کردستان در بلوچستان همه جا همه مدیریت شد و مشکلات حل شد و همون خلبان های جوان و همون مهندسین پرواز جوان تونستن اینها رو در نیروی هوایی در هوای روز و نیروی زمینی در تانک های مدرن چیفتن یا اسکورپیون و سلاح های دیگه که داشتن توپخانه ها و اینها رو تونستن مدیریت بکنن A great deal of military affairs during the Iraq-Iran war was supported by the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics The Defense Ministry is a governmental organization under the vision of the President that provides necessary facilities for the armed forces While many countries prefer to import their military requirements, Iran, however, has been left with no choice but to develop its military power solely. Hard-cut sanctions and attempts to secure Iran have taken the nation to self-sufficiency military-wise. از بعد به پیروزی انقلاب اسلامی تا این لحظه تحت شدیدترین شرایط تحریم بوده که از تحریم در حقیقت الان عبور کرده و به تعقیب و گریز در حقیقت گرفتاره به دلیل اینکه از دو سمت ما رو در حقیقت مسیرمون رو محدود کردن یک اینکه ما نتوانیم چیزی از خارج بگیریم به عنوان تدارکاتی که نیاز داریم برای انجام فعالیت هامون نکته دوم که ما چیزی به دنیا نفروشیم برای اینکه نتونیم در حقیقت از بابت فروش محصولاتمون چیزی رو انتقال به خارج از کشور بدیم There are various organizations working under Iran's Ministry of Defense, namely Iran Electronics Industries or Sa Iran, and the Industries Organization of Defense, Aerospace, Aviation, Marine, and so on. What gives further privilege to military might is now known to be the possession of intelligent equipment and the use of high-tech electronics. Iran today sought Saw Iran company, that's the largest electronic conglomerate in Iran. We spoke to Deputy Minister and Head of Saw Iran company, Ibrahim Mahmoudzadeh, to hear about the firm's field of operation. The activities that Saw Iran is doing in the real world in the ICT, is the main work of the ICT. The system of electronic and radar, the system of جنگ الکترونیک کامینت الینت هست سیستم های پدافند هوایی در بخش نظامی سیستم های مخابراتی و همچنین سیستم هایی در رابطه با فضا هست که ام از ماهواره و اسکه های زمینی رو شامل میشه و همچنین فعالیت هایی که ما در حوزه قطعات و عرض بزرگتون که میکرو الکترونیک رای میکنیم One of the most outstanding products of Sa'iran has been the satellites. 
iran had been working on satellites for a considerable amount of time but the first one hundred percent homemade satellite omid was launched into orbit in february two thousand and nine Omid is Iran's first data processing satellite for research and telecommunications. Mahvari Omid, basad dar sad zarfiyat dakhli va kollan zir majulha majulha tarrahi saht test va besiyari faaliyata dar dakhil anjam gerefte dar dakhil sairan va in kar be hamdallah ba mafaqat anjam geref. Ma mahvari ro kpesh bini mi kardim umre mufidun. Hodude قریب, قریب به یک ماه بشه ما حدود دو ماه ارتباط فعال با او داشتیم و حدود سه ماه در فضا بود که بیش از اون تصور ما این اتفاق افتاد و این اولین تجربه طراحی و ساخت داخلی بود رو ماهواره ایران's military is on high alert over the country's borders to control Iranian territories the military needs sensitive radars for which it relies on saw Iran again در زمینه رادار من فکر میکنم که وضع بسیار خوب هست خب ما شما میدونید که موضوع دیگه که تو بخش رادار هست ما باید مراقبت و دفاع بکنیم از سیانت و مرزهای کشور خودمان قطعا یکی از حوزه هایی که دشمن بسیار فعال هست حوزه خلیج فارس و امان هست که ما در این حوزه با توجه به سیستم های جنگ الکترونیک دریافت سیگنال، شناسایی سیگنال، محل سیگنال و نوع سیگنال و تجهیزاتی که در اونجا فعال میشه رو الان جمعوری اطلاعات میکنیم، شناخت پیدا میکنیم. When the grip of sanctions got tighter on Iran, a harsh blow came across the country's aviation industry. The nation felt the chill to the fullest sense. Shortcomings were seen in fighters as well. All this made Iran take giant steps to rebuild the aviation industry in both civil and military sects. These efforts were among the first in securing Iran's self-sufficiency. Deputy Minister of Defense and CEO of Aviation Industries Organization Manu Chermanteri tells us what Iran's aviation industry is working on now. Uh, بالیت های دو تا پنج نفر تررایی کردیم و ساختیم الان داریم یه بالیت هشت نفر رو تررایی میکنیم که بسازیم این بالیت ها عمدتا بحث های در واقع معمولیت های عمومی رو دارن و تو بخش های تجاری استفاده میشه توی بخش هواپیما های مسافری هم وارد شدیم اولین هواپیما هایی رو که شروع کردیم هواپیما های پنج و دو نفره بود و اخیرا هم داریم برای وارد بحث ساخت هواپیمای 100 نفره میشیم. And this technology goes straight out to the armed forces as well. Among the several aircraft Iran has independently built, Azad Ash, a one-seat fighter aircraft. Sa'ere, another fighter aircraft that's a second generation of Azad Ash with a twin canted tail configuration. And also Shahid 285, a new design Iranian attack chopper. در بحث هواپیمای نظامی آموزشی اما پنج نوع هواپیمای نظامی و آموزشی رو تا به حال در کشور در دستور کار داشتیم که تعدادی از اینها تولید شده و داره به صلاح به نیروی مسلح تحویل میشه و اونها دارن استفاده میکنن که این پنج نوع عمدتا در بخش آموزش و در بخش در اقیقت رزمی مورد بحر بداری قرار میگیره که همه الان شما هفتمای سایقه رو که در رزمایش نیروی مسلح در شمال قرب کشور در حال انجام هست در رسانه مشاهده کرده که این هواپ ما در اختیار نیروی مسلح هستن و الان دارن نقش عملیاتی رو خودشون رو ایفا میکنن Iran shows off its military power every now and then by unveiling homemade missiles with staggering ranges. Iran has built numerous missiles over the past few years. One of the most powerful Iranian missiles is Shahab-3, with a 2,500-kilometer range. Now that's what's going on up in the skies. But down here on Earth, the Defense Ministry has made Iran's armed forces dreams come true. Iran built the Burak personnel carrier that can displace eight soldiers. 